可是你走了大半年，就这样一句没有就把我打发了。我有要紧的事要处理。你有什么要紧的事情不能告诉完我你再走啊？都是我不好。你可知道你这个人什么都好，就是说话。说三分留七分，让我根本摸不透你。不跟我说几分实话，你信我就好。嗯，好，是我输了，你不想说就不说吧。可是你这样，什么事情都自己担着。让我根本不觉得自己是你的妻子。你看你，又不说话了。你这个闷葫芦，我都不生气了，你就不能哄哄我吗？都是我的错。你这个人。你消失了大半年，你就只会说一句是你的错。这天下除了你，也没有谁了。可有受伤？没有。这世间没有几个人能伤到我的。你骗人。为何？我初见你那日。你不就是鲜血淋漓的躺在我屋前吗？那日是个例外。苏苏。月华，你又要走了。这次要走多久？一年，或者两年。一两年？你知道一两年有多久吗？抱歉。当初跟你成亲。就是希望你能一直陪在我身边，没想到才过了半年好日子，就开始整年整年见不到你。没事儿，反正就两个春去冬来嘛，我等得起。走吧，我给你个东西。嗯、这面铜镜你拿着，只要你对着这面镜子说话，无论我到哪里，我都听得到。若是我不忙。便可以陪你说话，叶华。你没来之前，我一个人在这山上住着，也没觉得有什么。但是现在我们已经成亲了，你就不要让我一直等着你了。等的时间久。我也会生气的，我真的怕，万一哪一天，你又鲜血淋漓的躺在草屋前，你让我怎么办？苏苏，如果什么都没有了
你还愿意跟着我吗？本来除了墙角那把剑以外，你不是就什么都没有吗？而且那把剑，我也就用来劈劈柴，也也做不了什么。我不是也没嫌弃你吗？嫌弃过，闭上眼睛，等我回来，夜华。叶华，叶华，叶华，哦，哦。这么快啊！漫漫长夜，你有好几个时辰的时间，能跟他在凡间相处几个月了？怎么我刚打发走素锦，你就回来了？这里是天族分支的地方，若被他们发现我用宪法消失，怕会多想。说的也是。哎，你赶紧歇着吧，我们明天会回他们首领，也该回去了。你真的想清楚了？你要假死啊！我想了一整夜，将种种法子都对比了一番。假死虽然最为凶险，却是一个一劳永逸的办法。若是我想和素素在一起，就只能凭天上这一种尸骨不化的老神仙，我已灰飞烟灭了。只有这样子，才能保住他的性命，才能让我和他的这段感情有个善终。想骗过天君，很难。所以我要在众目睽睽之下假死，不能让天君起任何的疑心。如今，就有个好机会摆在眼前。什么机会？教人族。你想借助教人族一战，假死？这是我脱身的良机。你真的下决心了？夜华，你不是普通人，你是天族太子，你这一假死就是放弃整个天下了。我是太子，可我也是她丈夫。天族没有了夜华，还会有别人继承太子之位。可若我此时再不出身，终究会被人发现他的存在，到时候，天君是不会放过他的。看来你这次不止动了情。而是认真啊！在太子位和他的性命之间，我只要他。但是，为了不负太子的重任，我一定会说服他们出兵平叛教人族。这是我身为太子、为天君、天族做的最后一件事。各位首领，七万年没见了啊！三殿下，别来无恙啊！好的很，好的很。太子殿下，想不到太子殿下陪着小素锦亲自来祭祖，来看看我们这些没用的老将，真是意外啊！诸位头领都是夜华的长辈，这里并非天宫，无需繁琐的礼数
，天君让我来，也是想与各位多亲近亲近。今日没有太子殿下，夜华尊称各位一句，是不？太子殿下就直说吧，是为了鲛人族吧？我可听说那异族的旁支鲛人族又在蠢蠢欲动，怎么要叛乱了？不错，那么夜华也不跟各位世伯兜圈子了。请，我们回去再说，好酒好肉招待各位头领。好，我们回去大口吃肉，大口喝酒，听太子殿下说说那些逆臣贼子。请，请。一直听说太子殿下长得神似私战的墨渊上神，今日一见，果然如此啊！<笑>臣见殿下时，恍惚之间，墨渊上神又回来了。哎，话不能这么说呀，殿下可是两万岁就修成了上仙的人，这在我们天族，都是旷古绝今的。<笑>嗯，不错，就是墨渊上神，他也得两万五千岁才修成上仙，殿下您，更胜一筹啊！<笑>对对对，是我糊涂了，是我糊涂了。大帝长得如殿下和墨渊一般模样，天生就带了一副与众不同的仙骨啊<笑>！诸位世伯，能将我错认为墨渊上神，足以说明上神在各位心中的分量。夜华深恶战功，实在愧不敢当。诸位对我的夸奖。太子殿下，一句话，竟牵引着我这心中之痛啊！墨渊上神，臣想他呀。是啊，上神的风姿，我当终生不敢忘啊。昔日，诸位随着墨渊上神平战时，个个都是战功显赫的头领，但如今天下太平。墨渊上神也已身归混沌了，不知诸位对着天下，可还有守护的心思？不瞒诸位，夜华此次前来，说是为了鲛人族的事，请各位出兵相助，实则是为了巩固天族和分支头领之间的情谊。<笑>哎呀，殿下说笑了，我们虽为分支，却也是天族人嘛，是吧？呃，这情谊还在的啊。<笑>啊，是啊，还在。情谊虽在，心却远了。在座的诸位世伯。都是夜华的长辈，请恕夜华如此直言。四海战事之后，东华帝君将天地共主的位子传给了先人的天君，为此，诸位世伯颇有微词，才导致了如今直系与分支之间的矛盾。不知晚辈说的可对？哎，过去太久了。太子殿下言重了，像我等这把老骨头，怎还会记得那些前尘往事啊？<笑>是啊，记不得了。世伯所言甚是，夜华也愿意相信，这些都已是前尘往事。太子殿下放心啊，我等始终与九重天师一条心。当年天族与异族大战，我等可是身先士卒啊，甚至素锦一族为了天下。甘愿全族赴死去做诱饵，殿下，应该听说过吧？听说过，不止听说过，还记在心里。七万年前那场大战，虽然天族。最终取得了胜利。
却也付出了惨痛的代价。不仅仅是素锦族，世伯的族人也战死了两千人，而这位世伯族中的青壮年，也死伤过半。这位师伯，族中女眷都亲自上阵，死了一千七百六十人。这些手足同胞们的牺牲，夜华都知道。在此，夜华想先敬各位，也敬那些逝去的英雄。谢谢殿下。叶华还想问诸位一句话：七万年前，墨渊上神魂飞魄散，为的是什么？诸位可还记得？当然是为了天下。不错，就是为了天下。墨渊上神身为父神嫡子。四海战神，却甘愿与元神生计东皇主，为的就是这片土地上万千的生灵。而如今，我想要降服教人族，为了也同样是这万千的四海子民。夜华，恳请诸位师伯，放下嫌隙，将兵士交予我，我一定彻底攻下教人族，还这四海八荒一个太平。今日能一睹太子殿下风采，的确才智过人，真是荣辱身负。本族自秦苍一战之后，早已心灰意冷太子殿下方才所说，让我忆起了昔日的父亲与族人。各位叔伯，素锦恳请你们不要忘记，我父与我合族上下，七万年前是为了保住天族，保住这个天下，才甘心赴死。素锦恳请各位叔伯，能谨记前嫌，与太子殿下共同进退。保住这个天下，以为我父在天之灵。好，我们就信殿下。不错，不错，大好男儿何必拘泥于过去的弯弯绕绕？有想做的事情就去做。对，随时整军待发，只等殿下一声令下。好，夜华，多谢诸位的信任。教人族自绕长海数万里，夜华将在半月之内平定叛乱。夜华，先干为敬。上阵时，也必会身先士卒。殿下，鲛人族之乱为何会在长海？您可知这其中的缘由？本君略有所闻，说是这长海水军不善领兵，性情软弱，才导致鲛人族越来越壮大，成了祸端。不错，正是由于水军的放纵，所以殿下此次前去，一定要找一个好的帮手。帮手。
长海水军这数万年来，常会去求西海水军的二皇子相助。这二皇子昔日也是墨渊上臣的弟子，自从昆仑虚荒废后，他就离开了昆仑虚，四海为家，到处寻找自己的十七师弟和上神。每每长海告急，他都会带兵相助，已经与鲛人族交手了多次。墨渊的弟子，墨渊座下大弟子蝶风。蝶风。此人我听父君提起过，我知道了。最近我还听说，这长海水军要将自己的一位公主嫁给鲛人族首领，以保太平。殿下想要开战，这水军也是个不大不小的障碍呀、啊。只怕我们领兵去了，那水军反倒上了奏表，替鲛人族说话。哼，我们就真的里外不是人了。开战前，我先去会一会这长海水军。嗯。该讲的我也讲了，就不打扰殿下了。臣告退。就是想问问你，回来想吃点什么？我先准备着。苏苏，怎么？你还是老实些吧。生气了？没有，我在跟我的小鸟玩呢，懒得跟你计较。我倒希望你事事多与我计较一些。为什么？你要多与我计较些，就能多与我说说话。夜华，今日我想起一桩事，想跟你商量商量。什么？我在想。如果，如果我们之间能有个孩子陪我的话，我就不怕你随时走了。但是我又怕你不喜欢孩子，嗯，所以想跟你商量一下。呃，其实不喜欢也没什么的，真的。没有的话，反倒清静了。想要男孩还是女孩？啊？等我回来，你再亲口告诉我吧。嗯。天君。先回避一下。是。本君叫你过来，想问你陪天飞回去的情况。怎么样？见过那些首领之后，对鲛人族有了什么想法？孙儿想请命去趟长海。你想去长海？是。孙儿想去长海，一则是见见那位长海水军，看看他是否犹如传闻所说，对鲛人族退让割地；二，则是想去长海观察鲛人族的一举一动，以便寻找机会向鲛人族开战。鲛人族的事。迟早要解决，但是现在开战，是不是太早了些？孙儿认为，此事宜早不宜迟，让他们措手不及，才是制胜的关键。
好，本君就准你去一趟长海。是。身为天族太子，去自己的领地看看风土人情，也没有什么可以让人产生怀疑的。只是夜华，鲛人族是长海这七万年来的大患，所谓大患，就是反己，所以急不得。苏儿也如此想，所以这次去，苏儿并不想以太子的身份去。你想微服私访？正如天君所顾虑的，长海终究是蜀地，而鲛人族算是蜀地上的内政。苏儿这次去，就是想找到机会，让长海水军跟鲛人族彻底决裂，由他们向我们请兵，我们就可以名正言顺的出兵了。不错。考虑的很周详。我一直不插手鲛人族的事，是怕各路水军猜忌，以为天族以长海鲛人族为借口从长海下手，逐一收回他们的实权。苏儿明白。好，就如此办。是。回来了，快点去天宅。走了一年九个月，知道。你就不怕你回来的时候，我已经老了？怕。所以我正在想办法，让我们可以长长久久的待在一起。是不是？你的家里人不喜欢我，又或者是你家里已经有妻子了？在你之前，我从未撑过气，不哭了。我一直在想，如果你家里已经有妻子了，我该怎么办？好了，没事做这么复杂的菜啊！不然呢？天天让你吃生肉吗？你怎么一脸嫌弃啊？好像有人强迫你吃过生肉一样。确实有人强迫我。真的？谁这么不识趣，强迫你吃生肉啊？好了，准备吃饭了。又要出去啊？嗯，明早就动身。这次要去多久？一年、两年，还是十年？苏苏，这次你带我一起去吧。不行。为什么不行？此行极危险，我不能带你去。我不怕危险，刀山火海我都不怕。我怕的是不能跟你在一起。我
我永远都不知道你在哪儿，不知道你什么时候能回来。我真的不想再这样下去了。夜华，你到底当我是你的什么？是妻子吗？如果是妻子，本就应该福祸相依啊。素素，你不懂。我是不希望你舍心，你也不懂。我宁可舍心，也想跟你在一起。今夜你收拾收拾，明日一早我们出发。真的？怎么，想反悔了？怎么会反悔？你要带我去哪儿啊？到了你就知道了。嗯，快吃吧。我要出远门了，不能喂你了。若有缘，我们以后再见吧。这是送你的扇子。嗯，扇子。嗯，怎么，有什么不妥吗？这扇子跟我之前送人的那把好像哦，上面的山水图也像。之前那道士说，这上面画的是昆仑虚。抽扇大多都一个样子，山水图也就那么几幅。说的也是，可这仿的也太像了吧。
。没事吧？我没事，你呢？十七。不，她分明是个女人。你受伤了？还是个毫无仙气的凡人？没有，我怎么会认错？可她不是十七，为何拿着师傅的扇子？还有这个男人，虽和师傅生得很像，却又没有师傅的仙气。他究竟是谁？这两个人究竟是谁？不知两位来自何处？先在这里等我。可否进一步说话？你可是西海水军的次子蝶风，正是。不知阁下是？太子夜华。太子，我此次奉天君之命为父出巡来长海，不想让任何人知道我的身份，包括那位小公子。蝶风明白，不知殿下此次来长海是为了？教人族。果然是为了教人族吗？我就说，天宫也该有些决断了。嗯。不知殿下。是怎么知道小仙的身份的？我听天族的分支头领们说，这数万年，你一直在此驻长海水军抵挡鲛人族，并且，从方才你看我的神情，就知道你将我错认为你的师傅，莫冤上身了。殿下果然观察细致，小仙佩服。不知，殿下可否告知，那玉清昆仑扇的来历？此扇流落凡间，辗转到了义军离境的手上。我看是昆仑虚法器，就向他要了回来。离境，殿下，请先随我回长海，再细说。不必唤我殿下了，你可以唤我一声华丽。二位贵客，这便是长海水晶宫，从这开始，便是离开凡间，进入仙境。夜华，你们两个刚刚那么严肃的说了半天，在说什么？我在与他商量，能不能不道破这个仇善是个赝品，免得我在我娘子面前失了颜面。我才不相信呢！你们两个说了这么久，就说这个？那你以为我们在说什么？你看那个人，他穿成这样，身份肯定非常显赫。他是不是因为觉得你厉害？要把你招回去做大将军，以后还是让你少看一些戏文好了。我猜错了吗？我是一个凡人，怎么能让一个上仙如此器重？他是上仙。小公子可知道，仙界一日，凡间一年。你从入海之后，每过一日，便是凡界冬去秋来的一年。这个我倒在戏文中看过，岂不是你们过几个月？我们就要入土了，活得久又如何呢？我这七万年来一直在找一个人，却始终没有眉目，岂不算枉活了？你在找你的亲人吗？不是亲人，胜似亲人。走吧。已经都安排好了，将你送到隐蔽点的地方，绝不会被二哥发现。我为何要逃开他？啊！二哥已经做了七万年的义军，地位稳固，而昔日夫君的心腹也全都不在了。大哥，你就找一个地方安心点，腌制我这些年来攒下的珠宝，足够你过富足的一生了。滚开！
你没事吧？啊，哎，都是大哥的错。这七万年，大哥在天牢里面所受的罪，你是无法想象的。所以此时刚出来，情绪有些不太稳定，是大哥失手。我明白。燕池，你明白就好。燕池，大哥是绝对不会放过李静的。大哥，哎，好了，不说你不爱听的了。大皇子，共主殿下，一切已安排妥当，咱们可以动身去长海了。长海。没错，长海鲛人族是我母后一族。目前看来，最能仰仗的也就是他们了。可大哥，燕之，大哥也只是想找一个最安全的栖身之所。你应该很清楚，我跟李靖有杀母之仇。此次我逃出来，他迟早会知道。到时候，他一定会派兵追杀我的。可是目前看来，也只有我母后一族能保住我了，不是吗？大哥跟二哥在我心里的位置一样重要，我真的不希望再看到大哥跟二哥有任何你死我活的交战。大哥，你明白吗？明白，我明白。金尼树，殿下，他们都是我多年的心腹，你为何要杀了他们？公主殿下，咱们此行极其隐秘，他们当中要是有一个人泄露了消息，公主殿下的命还能保住，我与大皇子就死无葬身之地了。他们跟我都是从小一起长大的。怎么可能背叛我，胭脂？这个世上，并没有什么心腹。想当年，你大哥就是被所谓的心腹，害他丢了一军之位，被困在天牢七万年。好，不说这个了。水晶宫里了吗？不错。你怎么如此镇定？那我该如何？那也是啊，你是修仙的人，肯定早在梦里见过这些了。是，早就见过。伯父，哎呦，辛苦贤侄啊，总是要你为长海的事奔走，真是过意不去啊。伯父不必如此客气，四海本就是一族，不分你我。对了，这是我两位朋友，为禀明伯父。就擅自带他们入长海，还请伯父恕罪。哎，无妨无妨，只要是贤侄的朋友，那就是我长海的贵宾。快快快，里面请啊，里面请。苏苏。我与爹父谈点事，你若累了就在此处睡下，若是想要四处走，记得带上铜镜。为何要带铜镜？怕你迷路。好。别伤心了，这一夜扇可是水君赠你的宝物，泪水连连的，岂不是糟蹋了如此名贵之物？况且，水君只说要送出一个公主去嫁给鲛人族头领，又不一定是公主。
不是还有大公主吗？大公主她心思最多，我怎么能斗得过她？没准现在她就与夫君说，让我去跟他们和亲。那些鲛人族的头领，长得都特别狰狞，我若真是嫁过去，那要不听了水军，嫁给西海大皇子？可是，大皇子他是病秧子。那不如嫁给二皇子。按说，二皇子也不错，又曾是墨渊上神的大弟子。可是，公主，你不会还想着要嫁入天宫吧？那位太子殿下，你可是见都没见过呢，怎么会就如此痴心了呢？太子殿下声名远扬，师承四海八荒唯一的佛道双修。慈航真人，又是大罗天界上清境的元始天尊的关门弟子。是，我还听说他降生时，三十六天一刹那齐放金光，东荒冥鹤俊极山上的七十二只五彩鸟，直冲上天来，绕着天宫飞舞了九九八十一天，奴婢都背下来了。谁？怎么，偷听别人说话这么有意思吗？那公主说的话真的很有趣，你坐下来，我讲给你听。她呢，不想嫁给那个鲛人族的首领，又想着不如就嫁给那个二皇子叠峰吧。但是又舍不得天上那个太子，你说是不是很有意思啊？问题是那三个人对她都没有那个意思，是吗？尤其是他说到那个太子的时候，说了好长的一段。你说天族太子真的没有名吗？天族太子，这四海八荒就那么一个，你说能不有名吗？嗯，也对。这长海的公主好歹也是个公主，人都没见过呢，就害起了相思。说明这天族太子，真是挺讨人喜欢的。你也有兴趣了？你吃醋啦？那倒不是，只是与那太子相比，我什么都没有，就怕委屈你了。我早就跟你说过了，我不嫌弃你。多谢娘子不嫌弃我。嗯，这里真好。只可惜，这边只有海水的味道，没有花香。好想闻闻桃花的味道。我倒是知道一个地方，那里桃花逐年盛开。在哪里啊？你闭上眼睛，我带你去。可以睁开眼睛了。这里是幻境吗？不是。那这是什么地方？青丘，十里桃林。十里桃林？这里有十里啊？不错。此处有个人，用了很久的时间种出这片桃林，反正他也无事可做。他终日啊，就是养护桃花和酿他的桃花醉，过得何其自在啊！你羡慕吗？啊？有何可羡慕的？我们在俊极山过的不也是这样的日子吗？每天无所事事，打打猎，做做饭，养些飞禽走兽，对吧？无需羡慕旁人。这里的人是你的朋友吗？仅有几面之缘。哦，他在吗？似乎不在，刚才就没有察觉到他的仙气。不过也是因为他不在才带你来的。你们关系不好吗？不是，我很欣赏他
，只是一些缘由，现在不方便见他。嗯以前也喝过，没想到你竟也会喝酒。我也没想到。可是夜华，我们这样随便就拿人家一坛酒，可以吗？无妨，反正以后应该不会见到他了。你不会再来找你的朋友了？不会了。那我以后。也见不到这十里桃林了。日后，我为你种一片。那我也要十里。太子殿下好兴致，竟然整夜都没回来。他有些乐不思蜀了。方才看殿下抱他入内，看得出，他是一位姑娘。不错。殿下放心，小仙并不是一个多管闲事的人。小仙只想提醒殿下，大战在即，尤其那位姑娘还是个凡人，殿下还是尽早将她送走比较好。我也正如此意，为了她的安全。我更不希望让人知道他的存在。为了答谢殿下亲自来长海解救苦难，小仙必会守口如瓶。多谢。话说与长海鲛人族的战事，伯父他似乎真的不想开战，不想彻底与鲛人族撕破脸。你来此处万年，最了解此处的情况，有没有什么方法让他尽快下决断？有倒是有。不要再犹豫了，西海二皇子未曾纳妃，你若嫁过去，就一定是正妃。而且奴婢还听说，西海大皇子都病了许久了，日后西海水君的位置就是二皇子叠封的了。他平日只知道舞刀弄枪，与鲛人族打来打去的。再说了，我与他见过数万年，他都没有对我动过心思，怎么可能这几日？公主，你看，这是奴婢设法从大公主处得来的秘方，是特意采集晨曦露水调制而成的鲜艳玉露。这几日你就拿去试试。嗯，公主，你就别再犹豫了，只要女人肯花心思啊，就什么都有可能的。公主，你看，说二皇子他就到了。别峰哥哥。这位是我一位朋友，朋友，朋友应该有名字啊
。华夜，真好听的名字，与九重天上那位太子殿下的名字如此相像，想必能有如此好听名字的人，都是这般的道骨先锋吧。夫君，你的婚期就在下月初三。这么急？急是急了些，也许是怕这婚事再出什么意外了。意外？恐怕是那青丘白浅，怕他的第二个未婚夫再被人抢了，所以急着嫁过来吧。哎呀，也真是可怜。我姑姑是四海八荒最美的女人，有什么好怕的？再说了。这门亲事是两家长辈定的，他瞧不瞧得上人家还不一定呢，怎么会怕被人抢了呢？帝君，你尝尝，这个坚果特别好吃。思明叫我好好招待你。小殿下，你可是帮了我，这局我本来输定了，可现在倒是好了。君，青丘对下个月初三迎亲有什么答复？还没回信呢。哦。这天君先是昭告四海，说小五此番封印秦仓是立了大功的，在接机提出迎亲一事。可是现在小五下落不明的，我该如何作答？如今浅浅下落不明，谁还顾得上婚事？不如就此把婚给退了。不可退婚。当初这婚事是由你我亲自定下的，若毫无缘由，贸然退婚，肯定会遭到非议。不错，小五本就被二殿下退婚了一次，若此次再与太子退婚，这四海八荒谁还敢来提亲？就是有心，也怕得罪了天族，这岂不是耽误了小五？可他们下月初三要完婚，我们到什么地方去找一个小五与他们完婚呢？不如我们这么说。如今四海皆已知晓，小五以一己之力封印了秦仓。我们就说在那之后，小五受了伤，正在闭关休养，借此拖延婚期。这法子不错，可以是可以，可是婚期不能再一直拖延下去了。当初我飞升上神，也曾沉睡千年。只要小五还活着，不管在哪里，总会被我们找到的。夜华，那公主一路随着你我，从水晶宫到这儿，晚上不会还随我们就寝吧？也算轮到你吃吃醋了。里面有许多伤兵，不方便女人进去。你先留在外面等我。嗯。这位小公子，请问华夜公子可否婚配？嗯，据我所知，他家中已有妻室。啊，那是一个什么样的人？是个凡人，凡人。那我若是嫁于他，他就不用再做凡人了。嫁给他？对啊，我传法力给他，他就可以成仙，这不是不可能的
。只是，若是我嫁于他，我身为公主就只能做正妻，那原来凡间的妻子就只能休掉了。是凡人就要被这样处置吗？啊，不，小公子，你别误会，我没有瞧不起凡人的意思，只是仙凡有别，他若是要娶我的话，就只能成仙。如果成仙了，就不能与原来的凡人在一起了，因为这是我们的规矩。那也要看他想不想成仙吧。怎么会有凡人不想成仙呢？里面有许多伤兵，不方便女人进去。你先留在外面等我。嗯。二皇子，二皇子，二皇子，二皇子，二皇子，这些病虽然隶属于长海，恐怕更信服你们。我自从昆仑虚归来，这数万年都在长海替伯父带病，他们自然更信服我一点。伯父膝下无子，这也是为什么他不肯轻易与鲛人族决裂的原因。毕竟天族天高皇帝远，天族兵将走了，留下长海鲛人族与他，最后受报复的还是长海水军。若要真，便要赶尽杀绝，不留后患。留下我这条腿。你是要腿啊，还是要命啊？像我这种人，腿没了，命也就没了。我拿什么去谋生啊？我跟你说啊，你这条腿伤的实在是太重了。金一，我真是……哦，二皇子，这批伤员情况如何？呃，这情况不太好。你可想回家？做梦都想回家。如果给你一个能够结束这场数万年战争的机会，你可愿意？我愿意，我愿意。各位，蝶风今日有一事相求，不知可否助我一助？二皇子，我们这些人都是伤兵，跟着二皇子拼命还可以，可是我们这些人，如何左右得了大局呀、啊？就是，这大帐内。一共四十几人，如何帮你啊？我知道你们担心什么。毕竟长海水军不想与鲛人族开战，你们是怕不成事，犯祸罪。二皇子，我们不怕死，怕是怕大战，祸及我们的父母妻儿。是啊，鲛人凶悍，有仇必报。如今咱们小战不断，受伤的还是咱们这些参军的人。若是真的大战了，赢了还好，输了，水军最多也只降输罢了。咱们底下的人可就惨了。哎，是，我们又不是没有跟鲛人打过，都是输多赢少啊。是啊，是啊，对呀，不用补妆。蝶风怎么会不顾长海众生的死活？这位便是天族太子殿下。太子殿下来这里，就是为了表明天族与鲛人族一战的决心。天公，终于看到长海了。殿下，求天公出兵，将鲛人赶出长海。我家一十三口人全部死在鲛人族手里，此仇不共戴天。求天公出兵，将鲛人赶出长海。本君今日在此立下誓言，必将鲛人赶出长海，还你们万年太平。谢太下殿下。刚刚撞到伤兵，看见血，突然觉得有点不舒服，可能是昨天喝酒。小公子是个比较文气的人，想必不适应军营这种地方
，来，喝碗水吧。<咳>不必麻烦了<咳>。不喝也罢，这种地方的水也未见得干净。那不如你早点回去休息吧。嗯。有没有干净的军长？找个军医先给他开一下。我这就去找个干净的军长。怎么样？这有话直说。启禀公子，这位小公子的脉象像是启脉。送我走。长海即将有一场大战，你有了身孕，我不能让你留在这里。你也是一个凡人啊，为什么你要留下？最后一次。真的吗？千真万确。我这才刚有身孕，你便不让我走动了吗？如此，便算是有身孕了吗？怎么都没见你开心呢？你一听到有了孩子，就一直板着脸。刚才到现在，都没见你笑过。我是开心的，不是怎么笑了。恭喜这位公子，你要做爹了。也恭喜你，要做娘了。这些菜都是我烧的，如果你吃不惯，我再去找别的食材烧给你吃。嗯，你当初在修仙时，是不是专门给人做饭的？就是因为你会舞刀弄枪，所以才被派去降妖除魔啊！我从未给人烧过菜。真的？那这味道这么好吃？嗯嗯，夜华。幼时是什么样子？幼时爱哭吗？爱闹吗？我在想，肚子里面这个会不会跟你一样啊？你娘生你的时候顺利吗？我娘生我的时候难产，阵痛了七天。竟如此磨人！我父亲也这么说。那你娘一定很宠爱你，谈不上受宠吧。我自出生便被抱走，到年少时才见到我娘。我的寿宴安时很有名气，正因为如此，我每天从晨时便去读书，一坐就是七个时辰，一直到万家灯火的虚时末。仅仅是因为受延恩师有些名气，就要受尽如此折磨。那你说天上那位太子，不是日日都要受折磨？或许吧。嗯
咱们要不走吧？胭脂。此次前来，我是想跟你借几千兵马一用。借兵？做你的春秋大梦吧。昔日，我外祖父待你如亲子，没想到你如今竟如此忘恩负义。你外祖父？<笑>你母妃都死了十万年，你父君？被封印在东皇中七万年，连整个一族都在你那个昔日好吃懒做的弟弟手里，你还有什么呢？敢到老子面前说大话？若非我外祖父没有亲子，只有我母亲和姨娘几个，现在还轮不到你做这个头领。走走走走，别耽误我的好事。如果你再啰嗦，当心我翻脸不认人。你。你什么你？滚！叫你滚，你没听见是吗？我告诉你，如今连水军都得给我们面子，即使义军来了，都得给我们大统领提鞋。你这无权无势，空有个什么大皇子的虚名，哪儿来的？竟敢搅我们大统领的酒食！哼，没错，快滚！我们头里没空听你废话。滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！要不是你外祖父给了我这个头领，我早就一刀砍了你！不识抬举的东西！哼！头领，您还是少喝点吧，稍后你还得去长海水晶宫赴宴呢。赴宴？还不是那个老水晶要塞给我一个女儿来避祸？非要请什么墨渊大弟子来与我斗了数万年，现在又要用美人计，用什么计也没有用。长海早晚是我的。参见父亲。墨儿，起来吧。墨儿，你替我去，带一个你能看中的公主回来给我当老婆。你跟公子一起去，别对他们太好，免得他们蹬鼻子上脸。啊，别以为他们塞给我一个公主，就真能如何了。是睡了多久，都睡糊涂了。今夜有酒宴，你有了事宜就别去了吧。嗯，正好，我也不想应付那些公主。那我先走了。